চায়ের দোকান থেকে অফিস আদালত গল্প আড্ডায় জমে উঠছে নির্বাচন প্রসঙ্গ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের পরিস্থিতি কেমন থাকবে কতগুলো দল অংশ নেবে কোন দল ক্ষমতায় আসবে কিংবা নির্বাচন কমিশন কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে তা নিয়ে যেন ভাবনার অন্ত নেই সাধারণ মানুষের দেশবাসীর চাওয়া পাওয়া এটার মধ্যে অনেক কিছু একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি চাব যে সব দলের অংশগ্রহণেই নির্বাচনটা হোক সংলাপ সহ সাতটি কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হওয়া রোড ম্যাপের প্রাথমিক কার্যক্রম অনেকটা গুছিয়ে এনেছে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত রয়েছে আইনের খসড়া এবং ভোটার তালিকা এ মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করে প্রকাশ করা হবে সীমানার খসড়াও দু একটা জায়গায় হয়তো সময়ের যে বিভাজন ছিল সেটা রক্ষা করা যায় নাই কারণ একটা বিষয় নিখুঁতভাবে করলে একরকম আর যদি কেবলমাত্র নাম কাবস্থা করে গেলে অন্যরকম নির্বাচনী সামগ্রী কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে জানিয়ে এই কমিশনার বলেন যে কোনো সময় তফসিল ঘোষণার জন্য প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন যারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কেনাকাটার জন্য তারা তাদের যে কার্যক্রম সেটা গ্রহণ করেছেন ডিসেম্বরের যে তারিখে ইলেকশন হবে সেই তারিখের পেছন দিকের ৪৫ দিন আমাদের তফসিল ঘোষণা শুধু দাপ্তরিক কাজই নয় এবার মাঠের পরিবেশের দিকেও নজর দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা এখন যেটা করতে হবে যে নির্বাচনকে সামনে রেখে সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায় আইন শৃঙ্খলা সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায় ভোটার কেন্দ্র ঠিক করা সংবিধান বলছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে এ বছরের আঠাশ অক্টোবর থেকে আগামী বছরের আঠাশ জানুয়ারির মধ্যেই যদিও ভোট গ্রহণের জন্য এর মধ্যে থেকে ডিসেম্বর মাসকে বেছে নেওয়া হচ্ছে বলে এরই মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক প্রস্তুতিগুলো যখন একেবারে শেষের দিকে তখন বিশ্লেষকরা বলছেন এবার নজর দিতে হবে নির্বাচনী পরিবেশের উপর যাতে নির্বিঘ্নে ভোটদানের নিশ্চয়তায় আস্থা রাখতে পারেন ভোটাররা বেলায়ত হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা